ameweka watu chungu nzima kwa serikali yake kutoka hapa Kirinyaga kwa sababu nyinyi upendo wenu ni wa ukweli tena watu ya Kirinyaga wakipewa kazi wanafanya waacha nisimamishe viongozi hapa muone mambo ya Kirinyaga vile yanakaa haya gavana kuja hapa wabi secretary to cabinet wabi ps wabi gk wabi mheshimiwa gk wapi Jeremia Kamau wapi Hana Waidherero Wanjohi Gedhae wapi Sam Gateri wapi Muremi Morage wapi Christopher Kenywa Wanjau hata Denzi Stube kuja hapa kuna wengine wanauliza ati wewe ni nani kwa serikali ya William Ruto si ni mzuri tuambie sasa rais wetu kwa mapenzi yake kwa watu ya Kirinyaga na kutabua nyinyi ni wafanye kazi na mnaweza kumsaidia kutimiza yale ambaye ameahidia watu wa Kenya huyu governor huyu mumbi wa Igoro ambaye alichaguliwa kwa kura nyingi sana rais kwa mlengo wake wa Kenya kwanza akapendekeza na kuunga mkono akuwe chairman ya council of governors Yeye wao ni wahura kama shali cha maga bana mode. So madam governor kachi. Rais akatoka hapo. Mlikuwa na kiti hapa ilikuwa strong ya yule karaja kebicho. Si ndio? Tukiuga wewe ule haona ke? Rais akaamua ya kwamba hiyo kiti aiongeze mamlaka ipate juu. Secretary to the cabinet mwenye kupanga mambo ya serikali mawaziri wote mkutano wa baraza la mawaziri yule ambaye anayoshauriana na rais asubuhi saa saba na jioni secretary to the cabinet ni mtoto wenu huyu anaitwa Mase Wanjau mpigieni makofi Mwebere ka mutire bere kachi ni secretary to cabinet akatoka hapo akapeana kiti ya principal secretary ya correctional services katika wizara ya interior na huyu Mary Mudoni kutoka hapa kishogo hapa pale nilikuwa dio dio principal secretary wa correctional services ndio huyo mpigieni makofi kachi kachi Akarudi hapo akajua mlikuwa na barabara mingi sana ambazo zilikuwa zinaendelea na mnajua tumepata matatizo kwa sababu tulikuta store yetu hakuna kitu hata panya walitoroka hakuna kitu ya kukula sasa akaona mpango ya maendeleo ya barabara za Kenya chairman wa kamati ya transport na barabara katika Kenya ni huyu mheshimiwa GK Kariuki huyu waandia pigeni ya makofi Sida. Tuko na huyu kijana wetu ambaye sasa ndio mkubwa pale katika ikulu ndio mwenye hii ma TV yote mnaona ya rais Mkiona picha ya rais hapa natoka mzuri mwenye kujibu ni huyu Tumekubaliana Huyu ndio mwenye pale kwa ikulu ya rais na mambo yote ya rais na mimi ndio anatupanga picha namna hii namna hii sasa huyu anaonana na rais asubuhi saa saba jioni sasa ukipata maneno ya Kirinyaga pia ukipanga picha unamnongonezea rais Kirinyaga anasonga ndio huyu kijana anaitwa Sam Gateri no wanjohi huyu alafu tuko pia na huyu anaitwa Sam Gateri pia ako pale katika ikulu akisaidia rais kwa mambo ya communication is one of our senior officers mambo yote ya communication ya rais wetu alafu kutoka hapo tuko na wapi itombe kwanza mimi hii baada ya shukurani nataka turudisha shukurani kwa hii kijana 
that ya kwamba hako uhai Hii kijana Najua hii watu ya azimio wanamukemea Atuwewe ni nani kwa raisi Uyu ofisi yake naitua come here go there Uyu ni mutu ya raisi ya mkono Hana ofisi yote pale lakini ndiyo mwenyewe Anapanga hapo, anapanga hapo, anapanga hapo, anapanga hapo Na your excellency tukiwa hapa kirinyaga tunasema asante kwa mwenyezi mungu Uyu kijana alikuwa mepangiwa kuwawa Simu najua? Na amuri ikatoka Na kinoti ya katumana, haka chukuliwa Haka wekwa kwa gari Akiwa pale kwa gari, waka mpiga, waka mtoa makucha Waka mumiza kwa magoti, waka mfanyia mambo ya kinyama Akiwa pale kwa gari, askari wanaulizana Tumuwe na muna gani Askari moja nasema Wacha tuende pale kwa container hiko wapa hili Tumpigia risasi hapo, akushi Mungine nasema vana hiki jana ni mbaya sana Wacha tupeleke ya badea Tutupe kwa fisi, akuliwe na fisi Mungine nasema hapana Tupeleke rivayala Lakini kwa sababu hiko Mungu Watu walikuwa wameweka kwa mtadao Ya kwamba itumbe Hamete kwa nyara Na anaenda kuwawa Sasa wale wenye kutumana wakaigisa baridi Ndiyo huyu kenoti Akapigia officers Akasema mume uwa ye Wakasema badu wakasema muzi uwe Kime uma? Wacha tu watupwe pahali Mwachana na ee Akatupwa pale kasarani Vijana ya boda boda waka mchukua Waka mpeleka hospitali pale Nairobi Bisho bumesema tusameane Lakini mambo igine No yetu ni mzito Mambo igine ni mzito Sasa uyu kijana Uyu kijana wewe Na ni kijana mdogo ya hapa di fathers Ali kusaidia meaka yote All the years Aka kuunga mkono We unatoa agizo ati hiki jana Ahende ya uawe Alavu wewe bishop unatuambia Ok tutajaribu Mimi mimi ni tajaribu Raisu wetu tayari ya mesamea Mimi ni gali niko na shida kidogo Lakini ni tajaribu Sababu Umesema mzuri tuangalie mbele Tuwashana na hii Saidi Mira Na hii Saidi Mira mini kiangalia saigine Na chaga nyikiwa na ninakuwa na shida Lakini Mimi nataka tushukuru mwenyezi mungu Kwa maisha ya huyu kijana Dennis Itumbi Gachi Wabi buwana manjau Huyu Christopher manjau Mtoto wetu kutoka hapa kiangai Simu najua ye Halikuwa DC na mimi zamani Kuna hii kiti ilikuwa na kemodho ambaye amestafu on attaining the age of retirement ilikuwa kiti ya hapa kirinyaga huyu wanjau kiti ya secretary wa national registration bureau rais amemurubishia imekaa hapa kirinyaga na we wanjau uwanzie jerusalem ile vijana yetu yote hapa kuna vitabulisho uakikisha wamepata kati uwadwa itu so hii rais tunataka kushukuru hiyo kiti ubeturudishia kutoka hapo Tuko na nani mungine hapo Tuko na wapi muremi Uyu muremi murage Munajua ye mtoto ya Stanley murage Yule alikuwa strategic advisor Ya mwaike baki Si muna mjua Stanley murage Giva yuma kaku Eh Giva yuma kaku Si uyu murage alipeleka kibake mzuri Mimi nikaona vile uyu murage Alipeleka kibake mzuri Wacha nitafute mtoto yake pia Alipeleke vile alipeleka mwaike baki Saza huyu diyo senior advisor katika ofisi yangu On coordination of development partners katika ofisi ya naibu wa rais Na saza wewe ukipata wazungu Wamekuja pale Ukiona kitu imianguka unachukua unakibiza kirenyaga Alafu tunasonga Tuko pia Hii murago ni mudi haba yu excellency Lakini hiko chairman yetu ya uyuwa Uyu murango Uyu Hata kama ni muti ya wimbo ni mfanye kazi Lakini upunguse nyebo sasa Asa ni wakati ya kazi Uyu murango ni chairman yetu ya agriculture Na ndiyo mimi tutafanya kazi na ye vile raisa metuwagiza Kungangana na hii watu Hii makatel Na raisi wewe utuchunge Hii watu ni baya Hii makatel Raisi tafolari Wewe ni duguyagu you are my brother Uzi ni wacha katikati Sababu hii watu tayari wametowa pesa kulipa watu ya magazeti kutuchafua They are ruthless 
Lakini, this thing must be done one time. And why we could not succeed in assisting the farmer ni kwa sababu wale walikuwa kwa serikali dio wenye kunyanyasa wakulima. Why we are going to succeed is because President William Ruto and I have no interest whatsoever in the coffee, tea, and milk subsectors. The president's interest in tea ni ile majani chai anakunywa peke yake kusema ongeza hii turungi ikue more 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 better. Sisi hatuna interest yeyote. Na kwa hivyo rais wetu vile umeniagiza tushikana na hawa tumeongea na wamuchomba na gishimu tuuganishe tea and coffee as one caucus we are going to meet the governors au makatel rais ameniambia between mkulima wa chai na mwenye kukunywa chai iko mlolongo hapa watu karibu 20 ameniambia niondoe hiyo watu ni waondoe ama wakae eh tuwaondoe kati ya mkulima wa kahawa na mkunywaji wanatulipa 8 shillings wanauza pale 1300 hii mlolongo watu 17 wanakula hiyo pesa sasa rais ameniambia wewe ondoa hiyo watu tuondoe eh tuanyi tarwadha ya demo komereria mateke eh rais na wewe utuchunge tafadhali kwa hiyo watu hii watu ni kali lakini tutangangana kama hatukutishwa na watu ya system na deep state na azimio hao watu wanatuweza so huyu mrango ni senator wetu na dio chairman uh, wa kamati yetu ya agriculture finally tuko na huyu dr jeremia hata ile kalamu imeteua ye rangi haijakauka rais amemteua kuwa chairman wa national standards council ashikilie pale na sasa wewe ufanye kasi unatoka pale mwea na watu ya mwea mambo bado mambo ingine iko asante sana <laughs> lakini sasa governor wewe sasa natuko na wewe na hapa naona governor saa hii wanachanganyikiwa wewe unasema rais ajenge retreat center peke yake apate baraka peke yake sisi tutatoa baraka wapi <laughs> na unajua rais anatupenda lakini baraka hawezi gawia sisi kama ni pesa angetugawia so governor rais akikubali uite sisi wote hata sisi tunatafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu ndio tusaidiane pamo kwa hivyo watu ya Kirenyaga adu wa Kirenyaga hapa neno eno eno eta waruto ndio mwadhu ulile kuenda na kakuri ingeririo ma eno ni mwakena leo ukire ni mwakena ndidi amu yete horo ndamu ireta gadi amu ireta Give me rosho kuti kodwa radhi. Muno ni oreko? Na rais wetu tunakushukuru hapa katika Mount Kenya. We made a conscious decision to support you. Not because you had an arrangement with Uhuru Kenyatta. No. Not because you are college no, but because you have a pragmatic clear strategy to revive our economy and put money in our pocket. That is why and so far your excellency you have started well na ndio nataka kuambia huyo mzee amandamano tafadhali please enda tafuta wenye walikuwa wanakuunga mkono wachana na huyu rais wetu the president is busy he has work to do wewe umeenda umetafuta mzungu pale naitwa jeffrey smith ni mfanye kazi yako he has a contract with you he is a consultant unatuambia ati yako atina ate huiso bloi didi amesema filimbi ilikuwa kule kwa odka hii filimbi ni nini unafanya nayo saa hii what you are doing tunakuonea 18 wewe mzee wewe tunakuonea 18 what you are doing is what you have done all the years 1997 ukashidwa na moi ukaleta kisirani ukamutisha nini nini ukaitwa you came to government through cooperation ukakuja ukaharibu serikali ya moyo aliharibu wako haribu katoka hapo 2007 tukakulima na moyo kibaki ukaenda nyumbani ukaleta shida ukaitwa ukakuja through nusu mkate ukatatiza serikali ukakuja hapo tukakushinda 2013 ukaharibu kuleta shida uhuru akitaka kuita wewe huyu 
alikuwa deputy yake akamwambia hapana wachana na hii mtu atatuharibia serikali 2017 tumekushinda umeleta kisirani umeuzia uhuru uoga si alimuuzia sasa uhuru akanunua uoga akamuita kwa serikali kwa hardship aliharibu serikali yetu wako haribu tukakwama unga ikatoka 90 shillings mpaka 230 deni ikatoka 2 trillion mpaka 10 trillion vijana milioni sita hawana kazi watu CRB 14 million barabara zote sikasimama everything wewe Raila ukiwa na uhuru mkaharibu everything mkatuachia nchi hakuna chochote nikasema pale kasarani mkasema mimi ni mjeuri ati nisiongee mbele ya wazungu kwani wazungu si walikuwa hapa tukawafukuza kwani mnawaogopa si lazima tuseme ukweli sasa hii maneno unalete tunakujua. Unataka atikulete na muna hii atiutuzie uoga atitukuite. Ati vile tulienda hapa Nyanza juzi ati unafikiria tunaweza kuita wewe. Wewe hapana uzia huyu rais wetu uoga. Ino ni chuma aguru. Ati huo. Na wao ndio haya wanawaja kiemwe. Eh? Rais wetu na kuomba kwa niaba ya wale tunakusaidia. Hii mambo ya hii mzee tuachie dawa ya hii mtu ni mtoto ya maumau wewe kaa kando kaa kando wewe rais please endelea na mambo ya uchumi utusaidie mambo ya hustle as fund utusaidie utafute pesa ya kulipa barabara uniunge mkono na hawa utusaidie mambo ya chai kahawa mchele tusaidie mambo ya hii mzee wewe kaa kando wewe kaa kando ni huo eh yes. hii mambo ya mzee tukiwa na hii akina dede wa igoro wachia sisi lakini hatuwezi muacha wewe rais peke yake ndio utakaa kando. Huyu mzee tunamjua na mwenye kutuma na kuwapatia pesa anajulikana. Hata hii mbuge alikuwa ya Daragoa. Mwenye kutuma ye tunamjua. Na wewe unatuma hii mjumbe ya Daragoa. Si uongee wewe tukujibu. Mbona unatuma huyu mtu? Si uongee. Unamtuma ya nini na hiyo lugha ni yako? Hiyo lugha ya kuunganisha watu. It is you we know you. We see you. We understand you. Don't say that fellow from Daragua. Talk yourself. And we are here to manyana na wewe. Huyu William Ruto, huyu president wetu, one of my duties as deputy president is to protect his leadership. Na hakuna mtu ambaye atagusa yeye. Na rais tafadhali waachane na mambo ya huyu mzee tuko hapa. Kuanzia kesho tutapangapanga na hao vile tutakaa na hiyo watu. Na hiyo maneno ya kupambana nao tunajua hiyo. So utatupatia nafasi wiki moja mbili tuweke hao kwa laini wakiingia laini turudi kwa mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. Nguo moko eda. Sasa Bishop Wajeri asante sana. Your Excellency tulisoma na huyu Bishop. Na amesema vile mimi nilikuwa na shida. This is true. Nilikuwa nakuja 5 kilometers na kurudi 5 10. Lakini naona tu ameona ataharibu heshima yangu kusema ukweli. Angesema pia my feet were jiga invested. Sina nilikuwa nimekuliwa na gage nilikuwa naenda na mna hii. Hii miguu yangu ilikuwa imeharibika. Nimekuja Nairobi nimepanga paka mpaka nimerudisha line. Wale tu ni da. Eh? Tu wale tu da na moyo ni siameta baigana. Eigana. Eh? Ya kio bone ni aragio liko. Eh? Ya mwiri. He tuliaige. Sisi Bishop sisi tunatoa shukurani. Pahali Mungu ametoa huyu president wetu na mimi na hawa wote. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio itone dake na utaneta president de mwire gai witu wa muradhime. Amweke wega. Murore magoku mia. Amwaramirie mihaka. Amogitire kuma kwe dwari. Mishi anyu yurage irathi kwa hiya na bura jega. We da yuwa the mukire twa mukire president William Samoe Ruto. Karibu bwana. Asante sana mheshimiwa rigiji. Tafadhali tuketi chini. Asante sana. Asante sana. Viongozi wetu 
wa kanisa maaskofu wachungaji pastors mlio hapa ndugu viongozi wote wenzangu wa hapa Kirinyaga na Kenya mzima wananchi wa Kirinyaga na wakristo wa Mjambo Andoaito Moriega Bwana Yesu asifiwe Munisalimia hata na huko nyuma Bwana Yesu asifiwe Hey Kweli naona mmekuja Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi ya kufika hapa Kirinyaga siku ya siku ya leo katika mkutano huu wa muhimu sana mkutano wa shukrani na niwashukuru viongozi wote wa hapa hasa wanrio tuongoza katika ibada na wananchi wengi mliofika leo tuwe hapa tumshukuru Mungu kwa mambo mengi yametufanyia kama wa Kenya na kama watu wa Kirinyaga asanteni sana kwa kutukaribisha hapa